einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe. Herzlich willkommen. Witamy Was z jednego z najpiękniejszych miast w Niemczech, a konkretnie z miejsca, z którego uwielbia otworzyć Canaletto. Ale nie przyjechaliśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby pokazywać Wam to miasto, ale żeby zaprezentować saksoński szlak wina i pysznych smaków. No i umówmy się, to jest to, co lubimy najbardziej. Niemcy się na nas poznali, co jest bardzo miłe, uważam. A tymczasem zabieramy Was na wycieczkę po Dreźnie. Szanowni Państwo, jesteśmy w dzielnicy Neustadt, w miejscu, które śmiało można nazwać najpiękniejszą mleczarnią na świecie. I to samo twierdzą specjaliści z Guinnessa. Bo stworzona przez braci Pfund wyjątkowa mleczarnia w Dreźnie trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej założyciele chcieli sprzedawać świeże mleko na miejscu, bo dowożone ze wsi psuło się. Krowy były więc dojone w witrynie sklepowej. To był strzał w dziesiątkę. Wnętrze sklepu zdobią neorenesansowe płytki z pięknymi wiejskimi motywami. Dziś można tu znaleźć wybór serów, który przyprawia o ból głowy. Po chwili wiedzieliśmy dlaczego Neustadt od razu przypadła nam do gustu. Bo to najbardziej oryginalna dzielnica Drezna. Spójrz chociażby na to przedszkole. Uliczki, ale i podwórka zdecydowanie wyróżniają się, ale jedno z nich jest szczególne. To kilka połączonych ze sobą podwórek w stylu gründerskim, zaprojektowanych przez różnych artystów. W dzielnicy Neustadt trafiamy do Kunsthof Passage, czyli do Centrum Kultury i Sztuki. Miejsce to jest słynne z powodu tej niebieskiej ściany, która znajduje się za mną, a na niej zamontowany jest system grających rynien. Miejsce jest bardzo popularne, choć wcale nie jest tak łatwo do niego dotrzeć. Trzeba wejść w podwórko i Wam również polecamy, żeby trafić takie perełki. Nie chodźcie tylko i wyłącznie głównymi ulicami, ale schodźcie gdzieś w bok, bo być może traficie na jeszcze coś ciekawego. Dobrze za dnia poczuć niepowtarzalny klimat Neustadt i zobaczyć kilka innych miejsc, jak pomnik Fryderyka Augusta, znanego w Polsce jako Mocny, Króla Polskiego i Elektora Saksonii. Dawny Pałac Saski, Oś Saska i Ogród Saski w Warszawie to jego dzieło, a Król będzie nam jeszcze towarzyszył w tej podróży. Trafiliśmy na drugie śniadanko. Na drugie śniadanko zamawiamy sobie klasyki drezdeńskie i saksońskie. Ja Apfelstrudla, a Dorotka, powiem Wam, że ja mam problem z wymówieniem tego, wybaczcie, Quelchen, chyba tak to się nazywa. To takie placuszki, które są robione z ciasta twarowego i ziemniaków. I podawane na przykład z musem jabłkowym. Do Neustadt warto wrócić wieczorem, bo tutaj są naszym zdaniem najlepsze drezdeńskie knajpki. Ale nas urzekł już widok, którym zachwycał się Canaletto, który słynął z Wedut, czyli niewielkich pejzaży miast. Tutaj w połowie XVIII wieku powstała jego słynna panorama Drezna z Łabą. Drezno uważane jest za jedno z najpiękniejszych miast Niemiec, nazywane Florencją Północy lub Perłą Baroku. Nie złamały go dywanowe bombardowania w czasie II wojny światowej, a dziś pięknieje i co tu dużo mówić, cieszy oczy. Miasto sztuki. 50 muzeów i 30 teatrów, które są w najbardziej przedziwnych miejscach, jak chociażby Teatr Kan na Barce na Łabie. Katedra Świętej Trójcy to jedna z największych nowożytnych budowli sakralnych w Saksonii. Przez 20 lat była odbudowywana po wojnie. A ten, widoczny w oddali kościół, to Frauenkirche czyli kościół mariacki, piękny punkt widokowy na miasto, ale też symbol wojny i pojednania. Najważniejszym miejscem do odwiedzenia w Dreźnie jest Zwinger, najpiękniejsza barokowa budowla w Niemczech. Od początku służyła prezentacji porcelany chińskiej, a później miśnieńskiej, ale także sztuki. I tu, w jednym ze skrzydeł, znajduje się galeria obrazów starych mistrzów, a w niej między innymi prace wspomnianego Canaletto. To kolejna popularna atrakcja Drezna i można z niej zobaczyć jeden z bardziej charakterystycznych budynków, jakim jest Jenidze. Przypomina meczet, ale to dawna fabryka tytoniu. Na jej szczycie jest restauracja, skąd rozciąga się panorama Drezna. 
No, właśnie pora coś przekąsić. Hello. Zweimal Kühlwurst mit Pommes und Mayo. Zweimal? Zweimal. Ja. Bez tego wyjazd do Niemiec się zwyczajnie nie liczy. Kolejna super atrakcja w Rezinie, a mianowicie najstarsza na świecie kolejka górska, którą pojedziemy w górę nad Drezno po to, żeby podziwiać panoramę, a trafiamy też dobrze z timingiem, ponieważ zbliża się zachód słońca i mamy nadzieję, że będziemy mogli zrobić piękne foty nad Dreznem z jakimiś ładnymi kolorkami. Powiem Wam tak, jeżeli szukacie ładnego miejsca w Dreźnie, żeby popatrzeć na zachód słońca z panoramą na miasto, to tym punktem będzie górna stacja najstarszej kolejki górskiej w Dreźnie. My właśnie dojechaliśmy, słońce powoli zmierza za widnokrąg i powiem Wam, że ładnie zmierza. Jak Wam się podobał ten widoczek i panorama Drezna w zachodzie słońca? Jeżeli jest fajna, to możecie się jakoś odwdzięczyć i na przykład włączyć suba albo kliknąć lajka, a my lecimy dalej. Prawdziwa atrakcja czekała na nas przy trasach Bryla nad Łabą. Tylko ciekawe, gdzie te piękne statki nas zabiorą. Buzia mi się śmieje, bo mogę Was powitać z pokładu autentycznego parowca. Kompletnie o tym nie wiedzieliśmy, ale Saksonia ma największą na świecie flotę parowców. Prawdziwych, zabytkowych parowców. One powstały w XIX wieku. Wszystkie są po prostu w stanie takim jakby spod igły. Większość z nich stacjonuje przy nabrzeżu, przy Starym Mieście, w Dreźnie, na Łabie i można sobie zrobić nimi przepiękną wycieczkę na przykład do winnic w okolicy na saksońskim szlaku wina. Na szlak winny ruszamy z Drezna rzeką, dlatego że właśnie Łaba jest jego osią, ale też rzeka pomaga uprawom wina. A że szlak zaczyna się w Pirnie, to płyniemy na południowy wschód, po drodze obserwując jak ta rzeka żyje, i jest ważnym szlakiem żeglugowym. Schodzimy z pięknego parowca. Prawie jak nasz rejs po Mazurach. Prawie. Wiesz co, powiem Ci, naprawdę ja miałem takie skojarzenie, że my mamy coś ostatnio z pływaniem. I tutaj gorąco polecamy, słuchajcie naszą serię vlogów z pływania po Międzynarodowej Drodze Wodnej E70, którą również znajdziecie na YouTubie. Trochę inaczej, bo my tam sami sterowaliśmy sobie i sami byliśmy panem sterem i okrętem, a tutaj był dzielny kapitan. No ale nikt nie, tam nam nikt nie podawał jedzenia, musieliśmy sobie sami robić, a tutaj kelner Ty robiłeś chodził. słońce, bardzo no właśnie, pyszne rzeczy. No a tutaj kelner chodził i podawał, także Czyli różnica, tutaj bardziej luksusowo. Różnica ogromna. Okej, okay, dobra, rozumiem. Nie no, ale fajnie było. Wysiedliśmy z parowca i mieliśmy ochotę na jakieś ciasteczko. To jest to trójwarstwowe, tak? Słońce, ty pamiętasz jakie, jest... jakie są warstwy? Co jest? To białe w środku to jest na pewno twaróg, to jest nie biszkop, tylko takie ciasto. Co to jest? Takie ciasto, ciasto na dole, a na górze to są jajka, ale ja nie mam pojęcia, pyszne to jest, ale nie wiem jak to jest Masa zrobione. trochę jakby budyniowa, co? Taka troszkę mi przypomina. Mogę się mylić, przepraszam Was bardzo. Mm -mm. Nie? Ale mówię, mogę się mylić. Ciężko jest mi określić. No właśnie, no. Okej, okay, ale jest bardzo smaczne. Taka bardzo puszysta. No i oczywiście, jak to ciasto, słodkie. My Wam w ogóle nie powiedzieliśmy przecież, po co my płyniemy tym parostatkiem, bo my nie, nie płynęliśmy tak sobie, tylko płynęliśmy do pewnego miejsca, żeby pokazać Wam bardzo ciekawą winnicę, w której nie tylko wino jest ważne, ale również sztuka. Chyba powoli do niej docieramy. Około dwóch kilometrów od portu, więc miły spacer.
No i już możemy zdradzić, że jesteśmy w przepięknej winnicy Cymerling i z nami, właściwie ze mną w tej chwili jest Klaus Cymerling, właściciel tej winnicy i w jakim miejscu twojej winnicy, właśnie w sercu chyba tej winnicy jesteśmy, tak? No, tutaj jesteśmy na górę Whistlekupy i tutaj właśnie Właśnie nasze najlepsze Rieslingi, VDP Große Lage, albo jak jest ten rok bardzo słaby, zawsze jeszcze Riesling R też tutaj będzie, also nasze najlepsze akurat tutaj są. Najwyżej położone miejsce, najlepsza wystawa No i jest ten, ten winkel do, do słońca tutaj najlepszy, jest najlepsze powietrze, najlepsze minerale. Tutaj mamy Perua. granit, tutaj bardzo dobry i, no i najlepszy widok. Tutaj bardzo dobrze można widzieć e, górę od szwajcarska, saksońska, e, tylko tam już jest piasko, piaskowiec. Piask A e, oprócz e, Ryzlinga, w miejscu, w którym się teraz znajdujemy, w winnicy, jeżeli ktoś Was odwiedza i chciałby spróbować innych win, to jakich win się spodziewać? Jakie wina jeszcze produkujecie? No, tutaj bardzo blisko jest ten Pinot Gris, also Grauburgunda. Trochę dalej, bardzo blisko góry jest nasze Gewürztraminer, też już ma 26 lat. Na samym dole mamy bardzo stare kerne od 84 rok. Ten, ten jest nasz najstarszy. I akurat obok jest nasz najnowszy w ten rok sezonie Sauvignon Blanc. A musimy jeszcze parę lat czekać. I tym spowodowałeś uśmiech na naszej twarzy, bo my bardzo lubimy Sauvignon Blanc i mamy bardzo dobre wspomnienia z tym winem. A jeszcze powiem Wam, że gdy przyjeżdżacie do winnicy Zimmerling, to może Was spotkać bardzo miła niespodzianka, ponieważ z żoną Klausa jest Małgorzata Chodakowska, wspaniała polska rzeźbiarka i jej rzeźby i piękne fontanny w winnicy Zimmerling będziecie mogli niebawem podziwiać w nowej odsłonie. A to taka mała tajemnica. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Najbardziej znana jest seria rzeźb Fontan, które przedstawiają postaci pięknych tancerek, a my mieliśmy wielką przyjemność podziwiania oryginalnych prac w drewnie, na bazie których artystka tworzy odlewy i przyszłe fontanny. My mamy teraz wystawę na wyspie Majnał i to jest przepiękne miejsce. Jezioro Bodeńskie, no Alpy, musicie na koniec pojechać. Najbardziej znana jest jej seria rzeźb Fontan, które przedstawiają postaci pięknych tancerek. A my mieliśmy przyjemność podziwiania oryginalnych prac w drewnie, na bazie których artystka tworzy odlewy i przyszłe fontanny. Zobacz, na te naklejki z każdego rocznika jest inna rzeźba, pani Małgosi. Jak to winko? Pachnie przepięknie. Zielone owoce, jabłka kwaśne. Agres, trimonka, o Jezu, pigła, pięknie pachnie. Co do winnicy Cymerling, jej wina są doskonałe, rzeźkie, zbalansowane i dopracowane. To jedna z dwóch winnic w Saksonii należących do prestiżowego Stowarzyszenia Winiarzy Niemieckich. A można ich poznać po symbolu orła na zakrętce i skrócie VDP. Szukasz najlepszej jakości? Szukaj VDP na butelce. Dwa kilometry od winnicy Cymerling kolejna gratka na szlaku. To pałac, który był darem Augusta Mocnego, dla jego słynnej metresy, hrabiny Kosel. Mamy dla Was protipa, jeśli wybieracie się, tak jak my, saksońskim szlakiem winnym do winnicy Cymerling, musicie wysiąść w miejscowości Pilnic. A tutaj znajduje się pałac i piękny ogród. Powstał dzięki królowi Fryderykowi Augustowi, znanemu w Polsce jako Mocny, który kiedyś nakazał swojemu nadwornemu architektowi, żeby mu zbudował coś w stylu indiańskim, co oznaczało, że ma być egzotycznie. Architekt 
stwierdził, że egzotycznie będzie z motywami chińskimi. I takie motywy chińskie na przykład można tutaj znaleźć w dachach, w zdobieniach. Nic tylko odwiedzać, podziwiać i cieszyć mordki. Tym architektem był Popelman, a pałac był tak lubiany, że latem rezydował tu cały saksoński dwór. Dojechaliśmy do jednego z najważniejszych miejsc na saksońskim szlaku winnym, do miasteczka Radebeul, które znajduje się około 30 km od Drezna. I tutaj w okolicy umiejscowiona jest większość winnic. My jesteśmy w tej chwili w winnicy Hoflosnic, która jest takim średniakiem w Saksonii, ma 12,5 hektara. Niegdyś była dużo, dużo większa, ma przebogatą tradycję. Piękne Muzeum Wina, które za chwilę obejrzymy, a ja Wam jeszcze podpowiem taką ciekawostkę, że jak będziecie w Radebeul, odwiedźcie również Muzeum Karola Maja. Bardzo popularnego pisarza w Niemczech i niegdyś również popularnego w Polsce autora książek o Winetu i Old Shatterhandzie. Sama winnica ma obecnie 12,5 hektara. Budynek muzeum powstał w 1650 roku dla saksońskiego elektora Jana Jerzego I Wettyna na święta wina, z których najważniejsze odbyło się w 1840 roku. Najcenniejszą w zbiorach muzeum jest półlitrowa butelka z 1718 roku, w której zamknięty jest węgierski Tokaj. Do dziś w części sal zachowały się oryginalne freski, a na piętrze zdobienia w komnatach. Hoflosnic powstają saksońskie klasyki, jak m.in. Karner, Joanniter, Rysling, Sauvignon Gris, Grauburgunder, Schiller, Traminer czy Czerwone Kaberne, czego mieliśmy okazję spróbować podczas degustacji z Andertem. Jesteśmy dalej w Radebeul, a konkretnie w bajkowym pałacu Wackebart z pięknym parkiem i słynnym wręcz pocztówkowym pawilonem Belweder. To drugie najstarsze w Niemczech miejsce produkcji szampana, który tutaj nazywa się Zekt. W czasie wizyty w winnicy Wackebar, Schloss, czyli zamku, przyszedł czas na to, co w, podczas takiego turu najważniejsze, czyli na degustację. To miejsce słynie z produkcji win musujących i takie i dorodka się tutaj włącza. To miesiaczki lubią najbardziej. Bardziej, tak, wasze zdrowie. Wina są tu naprawdę bardzo dobre. Wina przybyły w to miejsce wraz z mnichami z Bawarii, którzy przywieźli ze sobą tajemnicę produkcji Zekta. Było to ulubione miejsce wypoczynku Augusta Mocnego, hedonisty i miłośnika życia. Wakebart ze swoimi 95 hektarami upraw jest drugą co do wielkości winnicą w Saksonii i 15 w Niemczech. Produkuje się tu aż 17 rodzajów win musujących, które są wyśmienitej jakości i pewnie dlatego, Rocznie to miejsce odwiedza 120 tysięcy osób. Pogoda nam się nieco pogorszyła i to jest najlepszy moment, żeby odwiedzić Miśnie i miejsce niezwykłe, jakim jest Miśnieńska Manufaktura Porcelany. Pierwsza i oczywiście w związku z tym najstarsza w Europie. Już przy wejściu w oczy rzuca się najważniejsza i największa miśnieńska plastyka, czyli figura Saksonii. Waży 800 kg, ma wysokość dorosłej kobiety i 8 tysięcy kwiatków. To pokaz kunsztu i możliwości mistrzów z miśni, a konkretnie w tym wypadku Jorga Danielczyka. Manufaktura w miśni jest najstarszą w Europie i od początku to symbol najwyższej jakości, ale i kreatywności oraz wzornictwa. I dlatego miśnieńska porcelana nazywana jest białym złotem. Na przestrzeni ponad 300 lat w miśnieńskiej manufakturze przechowuje się 220 tysięcy modeli porcelany. Jej symbol, czyli dwa skrzyżowane miecze, to najstarszy znak towarowy na świecie. W trakcie ostrego wypału w temperaturze 1400 stopni glinka kurczy się, a tu można zobaczyć o ile zmniejszają się figury. Ale pierwsza porcelana nazwana jaspisową, wynaleziona przez Johanna Friedricha Bodgera w Dreźnie, była czerwona i mniej twarda niż biała. Porcelana bodgerowska wyrabiana jest do dziś i wzbudza równie duże zainteresowanie. Miśnia kojarzona była też z pierwszymi kolorami błękitu kobaltowego i zieleni chromowanej. Można tu też zobaczyć jedyne na świecie organy, 
których piszczałki wykonano z porcelany. Co wam muszę pokazać? Słuchajcie, coś dla murasków. Rekin Biloryby, ale jakiś śliczny. I kosztuje tylko 12,5 koła euro. Nie ma tak, że w podróży tylko i wyłącznie świeci słońce. Musiał w końcu popadać deszcz i nam popadał w miśni. Właśnie wybraliśmy się na spacer uliczkami miasta. Na szczęście nie pada zbyt mocno. A powiem wam, że uliczki są śliczne, klimatyczne. Takie dopieszczone kamienice. Już wynaleźliśmy kilka fajnych restauracyjek i cukierni. Zrobiliśmy przerwę, zatrzymaliśmy się na kawkę i pokażę Wam zaraz jakie to pyszności próbujemy. Ciasto z owocami. O Jezu, Klasyk. Takie dobre? O Jezu, Ajerszeka, tak? Ajerszeka. Klasyk e, saksoński. Mm. I to, jak to się nazywało? Dra, Drezner? Nie pamiętam. Nie, nie pamiętamy. Nie wybaczcie, nie pamiętamy nazwy, ale Pani nam wytłumaczyła. To jest ciastko, które w środku ma migdały i konsystencją przypomina marcepana. W samej Miśni i w pobliżu Miśni jest kilka punktów widokowych, z których pięknie widać miasto i ten niezwykły zamek. I właśnie na taki punkt widokowy się wybraliśmy. Zaraz Wam pokażemy jak ten zamek wygląda. Bardzo ładnie już widzę. Ten zamek był wyjątkowo nowoczesny jak na ówczesne czasy, bo on miał centralną toaletę i miał ogrzewanie, co w tamtych czasach, gdy ten zamek powstawał, było rzadkością. Jeszcze jedna ważna informacja jest taka, że był to zamek rezydencjalny. To bardzo ważne, ponieważ to był zamek, w którym się mieszkało. Nie tak, że się krążyło, przyjeżdżało na jakiś czas, ale że mieszkano w nim na stałe. Tak jak zamek imponuje z zewnątrz, to jeszcze bardziej zachwyca w środku. Nowością na owe czasy były kotarowe okna, które zmieniły sposób doświetlania pomieszczeń. Wrażenie robią kryształowe sklepienia oraz piękne malowidła ścienne, prezentujące ród wettynów i posągi elektorów, w tym Jerzego Bordatego. Goethe pisał do żony, że katedra w Miśni jest najsmuklejszym i najpiękniejszym budynkiem z czasów jakie zna. Uważana jest za najbardziej stylową budowlę w Europie Środkowej. Z zewnątrz nie robi takiego wrażenia jak w środku, gdzie smukłe kolumny pną się ku niebu. Obok dawnego wejścia do katedry znajduje się kaplica, w której spoczywa Barbara Jagielonka, córka polskiego króla Kazimierza. Zamek Albrechtsburg nazywano kołyską Saksonii. Miał świadczyć o potędze władców tej krainy. Dziś można by powiedzieć, że jest trendseterski, bo wyznaczał kierunki rozwoju architektury. Wiesz, że pierwsza manufaktura porcelany znajdowała się właśnie na tym wzgórzu? A jeszcze coś, co nas zaciekawiło. Spójrz na ten dach. Wygląda jakby miał oczy i patrzył na nas. Moi drodzy, ogłaszam lunch time. Pora już coś zjeść. I wpadamy w Miśni do historycznego miejsca, które nazywa się Vincenz Richter. A dzięki wizycie w lokalnym sklepie z winami dowiedzieliśmy się, że rodzice tych właścicieli prowadzą winnice, a właściciele prowadzą restaurację. Ale można też odwiedzić inne polecane miejsce, jakim jest Rastkeller i spróbować roladę miśnieńską. Jeśli jesteście na saksońskim szlaku winnym, a nie macie czasu, żeby odwiedzić więcej winnic, to polecamy znaleźć sklep z winami regionalnymi. Tych sklepów na szlaku jest naprawdę sporo. My taki sklep znaleźliśmy w Miśni, jesteśmy w nim obecnie. I gorąco polecamy, ponieważ w takich sklepach jest bogaty asortyment win z całego szlaku Saksonii. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ale Saksonia, a szczególnie Miśnia, to również piwa, więc tutaj warto również spróbować jednego z najstarszych niemieckich pilsów, czyli Radebergera. Ducha miśnieńskiej manufaktury znajdziemy też na miśnieńskim rynku, gdzie znajduje się luterański Frauenkirch. 
czyli kościół naszej pani. A w nim jedyny na świecie porcelanowy karylion składający się z 37 dzwonków. Właśnie trwa w nim również zbiórka na budowę porcelanowych organów. Zwiedzanie winnic nie może się znudzić. Na saksońskim szlaku wina jesteśmy w kolejnym miejscu, w kolejnej winnicy, która nazywa się Leman Weingut. Jest to przedstawiciel e, takich klasycznych winnic, uprawiających klasyczne szczepy dla tego regionu, bardzo dobrej jakości. Bo tylko takie staramy się odwiedzać. Ale przy okazji odwiedzenia tej winnicy warto w okolicy zobaczyć też piękne zabytki. Właściwie historia i zabytki. I to jest też piękne połączenie wina ze sztuką, z piękną architekturą z ładnym położeniem nad Łabą. Gisbar Sojzlic to ostatnie miejsce na saksońskim szlaku wina. Winnica Leman znajduje się obok barokowego zamku Sojzlic, który pięknie wkomponował się w Dolinę Łaby. Obok niego jest ogród w angielskim i francuskim stylu z rzeźbami, które symbolizują pory roku. My tu chodzimy, zachwycamy się pięknymi zabytkami, ale tu są piękne rzeczy, pinogli. Właśnie znalazłem nowe połączenie słów, czuję, marakuję. Obok Sojzlic znajduje się jedno z większych skupisk winnic w Saksonii, które ma około 80 hektarów, a jednym z największych ich właścicieli jest Wakebard z Radebeul. Próbujemy saksońskiego dzieła znanego jako Schiller, które najlepiej udaje się właśnie w winnicy Leman. To pomysł na słabsze lata, gdy deszcze i aura przeszkadzają w dobrych zbiorach, więc powstaje kupasz win białych i czerwonych. A mimo to saksońscy winmakerzy potrafią nawet w takiej sytuacji czynić cuda. Ale wróćmy na chwilę do szlaku wina, by rzucić ostatni raz okiem na wyjątkowy zamek Albrechta. Dobry punkt widokowy znaleźliśmy po drugiej stronie rzeki, w winnicy Schloss Proszwitz. Uprawa winorośli w Saksonii ma swoje początki 850 lat temu. Wiesz, że w XVI wieku było tu 10 tysięcy hektarów winnic? Dziś zaledwie 450, ale ta liczba rośnie. Saksoński szlak winny można przejechać rowerem lub przejść pieszo. Ma 64 km i jest podzielony na 6 odcinków. Oznakowany jest metaloplastyką imitującą winne grona i tablicami informacyjnymi z kodami QR. To już jest koniec. Nie ma już nic? Szkoda. Nie, żartowałem. Dziękujemy, że poznawaliście z nami Saksonię, saksoński szlak winny. My osobiście przyznajemy, że... Że było pysznie. Było pysznie, ale też wiele pozytywnych zaskoczeń, bo gdy jechaliśmy... No przede wszystkim tak. ani razu nie bolała nas głowa, pomimo tego, że tych win wypiliśmy tu naprawdę dużo. Te wina były pyszne to ani razu nie bolała nas Ale przyznaj, głowa. że jak jechaliśmy, to było trochę takich stereotypowych przekonań o tym, że niemieckie wina są, delikatnie mówiąc, takie sobie. No, że kojarzą się z, z Maryjką w niebieskiej butelce głównie. A niekoniecznie. Zaskoczyła nas w ogóle różnorodność gatunków, szczepów, które się tutaj uprawia, o których często w ogóle w Polsce nie słyszymy. Jest naprawdę bardzo dużo e, dobrych win. Wina musujące to były wielkie zaskoczenie, o, przyznaj. wina musujące, pyszne, zekt to się tutaj tak, nazywa. tutaj to się nazywa zekt. No nie brzmi tak pięknie jak prosecco, Czy ale inne? powiem Szampań. Wam, że smakuje chyba nawet lepiej. Nie no, zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim jest wytwarzana inną metodą, metodą szampańską. Tradycyjną metodą podwójnej fermentacji. Jest inne ciśnienie w butelkach, bo to jest trzecia atmosfera, ale dużo by opowiadać. O Jezu, Słuchajcie, polecamy Wam. Jak będziecie mieli okazję spróbować niemieckiego tak. zekta, absolutnie polecamy. Jedźcie sami, próbujcie, poznawajcie ten szlak, a później zostawcie informacje pod filmem, czy Wam się podobało, czy to jest to, co Wam odpowiada. A jeśli ten film, opowieść nasza o saksońskim szlaku winnym przypadła Wam do gustu, zostawcie suba, kliknijcie lajka i zostawcie jakiś ślad po sobie. Bardzo dziękujemy. My na pewno tu wrócimy. 